ചോപ്പാൻ ചുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹലോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേര് കോട്ടേജ് പൈ എന്നാണ് ഇത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഡിഷാണ് ഇന്നൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി പൊട്ടേറ്റോയും ബീഫും ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ പോട്ട് മീലാണ് ബേസിക്കലി അപ്പോൾ അതായത് ഇതൊരു നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നതല്ല ഇത് ഇത് തന്നെ ഒരു മീലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോയും ബീഫും കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കുറെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് മലയാളി ടേസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായി മെയിനായിട്ടും ബീഫ് ഹാഫ് കെ ജി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫ് നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചോപ്പറിലിട്ട് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിൻസ്ഡ് മീറ്റ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ക്യാരറ്റ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് അതും ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ടേസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് അണിയൻ എടുത്തു അത് ഞാൻ ചെയ്തത് ചോപ്പറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ സെലറി ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു ഒരു പത്ത് ക്ലോവ്സ് ഓഫ് ഗാർലിക് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ചോപ്പറിലിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിക്സിയിലിട്ടത് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താലും നന്നായിരിക്കും സോ ഇതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് പൊട്ടേറ്റോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി പൊട്ടേറ്റോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നമുക്കിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെപ്പർ യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഒരു കപ്പ് പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മൈദ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു മിൽക്ക് അര കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു ഒരു എഗ് യോക്ക് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ സോൾട്ട് ആസ് പെർ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ തൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒറിഗാനോ തൈമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഈ പൊട്ടേറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇട്ട് നമ്മൾ അത് ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് മാഷ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് അതിന് ശേഷം മീൻ വയൽ അതവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടുത്തൊരു പാനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫാണ് അടുത്തതായിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷും കൂടിയാണിത് അപ്പം നമ്മൾ മിൻസ് ചെയ്ത ബീഫ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പൂണ് കൊണ്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പം ഒരു ചെറുതായിട്ട് ബീഫ് കുക്ക് ആകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണിയൻ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സെലറി സ്റ്റിക്സ് ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്യണം ഗാർലിക് ക്ലോവ്സ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിര
സൊ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അടച്ചു വെച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയാൽ നോക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റെഡി ആവും അപ്പം നമ്മളതെടുത്ത് മാഷ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നവരെ അത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എഗ് യോക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പം ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായി അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ബേക്കിംഗ് ഡിഷിൽ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ഡിഷിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ബീഫ് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത പൊട്ടേറ്റോയും എഗ് യോഗ ഒക്കെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് മാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ തേക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒട്ടും ഒട്ടും മടി കൂടെ നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ അവനിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫോർക്കും കൊണ്ട് ഒന്ന് കാർവ് ചെയ്യണം കാരണം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അവൻ ഇനിയൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബേക്കിംഗ് ഡിഷിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ അവനിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം മേളിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഹീറ്റ് വരണ പോലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മേളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഹീറ്റ് വരണ പോലെ സെറ്റിങ്സ് വെച്ചാൽ മതിയാവും അത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമ്മളത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കോട്ടേജ് ഫൈ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ടി ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഫുൾ വയർ നിറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഭയങ്കര നമ്മുടെ കുറേ മസാലകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായി ഒരു മൈൽഡ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡിഷ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു